வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய இன்டர்வியூ தொடரில் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பகுதி இன்டர்வியூக்கு போகணும்னு நானும் ஆசைப்பட்றேன் எல்லா கம்பெனிலையும் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இங்கிலீஷுங்கிற ஒன்று என்னை வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது நான் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுங்கிற தயக்கம் தடுமாற்றம் பயம் ஒரு கவலை இது என்னை அரிச்சிக்கிட்டே இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறது இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக முடிவு பண்ணிடணும் இங்கிலீஷில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை இங்கிலீஷில் சில பேர் வந்து இங்கிலீஷ் பேப்பர் படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் இங்கிலீஷ் டிவி பாருங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் கார்ட்டூன் பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் காமிக்ஸ் புக்கு படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் நாவல் படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எப்படி பண்ணணுன்னே தெரியலையே நான் எப்படி இன்டர்வியூவில் இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அந்த தயக்கம் தடுமாற்றத்தை எப்படி உடச்சு நான் ஒரு என்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்குது ஆனால் இன்டர்வியூவில் இங்கிலீஷுங்கிற ஒன்று என்னை தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கான பதிவு தான் இன்றைய பதிவு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுல ஒரு விஷயத்தை நம்ம முடிவு பண்ணிடணும் இங்கிலீஷுங்கிறத கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தமிழ் பற்றி முதல்ல பேசுவோம் தமிழில் இப்போ நம்ம தமிழ் படிக்கிற ஒருத்தர் என்னென்னலாம் நினைப்பார் அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே வந்து தமிழ் பேசணும்னு நினைக்கிறார் அவர் தமிழ் பேசணும்னு நினைக்கிறாரா தமிழில் பாட்டு பாடணும்னு நினைக்கிறாரா தமிழில் கவிதை எழுதணும்னு நினைக்கிறாரா தமிழில் கட்டுரை எழுதணும்னு நினைக்கிறாரா இப்படி இது ஒன்றுன்னு ஒவ்வொரு விஷயம் ஒருத்தர் தமிழ் பேசணும்னு நினைச்சாருன்னா அவர் மதுரையிலேயோ திருநெல்வேலியிலேயோ திருச்சியிலேயோ கொண்டு போய் ஒரு நாலு மாதம் தங்கியிருங்க சார் நீங்கள் இங்கே தங்கியிருந்து சுற்றி சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லார்ட்டையும் பேசினாலே நீங்கள் தமிழ் பேசுவீங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலை தேடி போகிறவங்க அரபு அரபு நாடுகளுக்கு போகிறவங்க ம இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போகிறவங்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் சவுதி அரேபியா போகிறவங்க துபாய் போகிறவங்கெல்லாம் என்ன மொழி கற்றுக்கிட்டா போகிறாங்க பாம்பே போகிறாங்க இங்கேருந்து குறைஞ்ச படிப்பு படிச்சிருக்காங்க அவங்க அங்கே போய் மொழியை கற்றுக்கிட்டு வராங்க அப்போ பிஇ பிஎஸ்சி பிகாம் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கிற நம்ம இங்கிலீஷை பார்த்து பயப்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை அப்போது தமிழ் கற்றுக்கிற ஒருத்தர் இங்கே வந்து இறங்கி சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கிட்ட பேசினாலே தமிழ் பேசிடலாம் கட்டுரை எழுதணுன்னா நிறைய கட்டுரைகள் வாசிக்கணும் கவிதை எழுதணுன்னா நிறைய வெண்பானா என்ன குரல்னா என்ன குரல் வெண்பானா என்ன ஆசிரிய பானா என்ன இந்த மாதிரி தமிழ் கற்றுக்கிடணும் அப்போது இப்போ நம்முடைய குறிக்கோள் நமக்கு இங்கிலீஷில் கட்டுரை எழுத வேண்டிய தேவை கிடையாது இங்கிலீஷில் கவிதை எழுதுறதோ இங்கிலீஷில் பாட்டு எழுதுறதோ நம்ம வேலை கிடையாது இன்டர்வியூவுக்கு இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்போது பேசுகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுதான் கேள்வி பேசுகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா இங்கிலீஷில் முதல்ல இங்கிலீஷ் பேப்பர் படித்தா இங்கிலீஷ் பேசிடுவேன்னு நம்புறது ஒரு மூட நம்பிக்கை அதை விட்டுறணும் ஆ என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கிறது தப்பா அப்படின்னு கேட்டால் இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் இங்கிலீஷ் பேப்பர் பே படித்தா பேசிடுவேன்னு நம்புறது தப்பு எப்படி சொல்கிறேங்கிறத பாருங்கள் ஒரு மொழியை முதல்ல தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்திங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு மொழியை எப்படி கற்றுக்கிடணும் அப்படின்னா ஒரு மொழியை எப்படி பேசுகிறதுக்கு கற்றுக்கிடணும் அப்படின்னா மொழிங்கிறதே மொழிதல்ங்கிறது தான் பேசுகிறது தான் பேசுகிறதுக்கு எப்படி கற்றுக்கிடுறதுனா ஒரு குழந்த மாதிரி கற்றுக்கிடணும் ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணும் பிறந்த உடனே எந்த குழந்தையும் ஒரு மொழியும் பேசுகிறது அது கொஞ்ச நாள் காத்திருக்கும் சுற்றி உள்ளவங்க பேசுகிறத கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது முதல்ல நான் ஒரு மொழியை பேசணும்னு நினச்சா ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுது லிசனிங் வருஷக்கணக்கான லிசனிங் ஒரு வருஷம் லிசன் பண்ணும் ஒன்றரை வருஷம் லிசன் பண்ணும் ரெண்டு வருஷம் லிசன் பண்ணும் அவ்வளோ நாள் சுற்றி 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 எல்லோரும் பேசுகிறத கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பேச ஆரம்பிக்கும் அம்மா அப்பா இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பேச ஆரம்பிக்கும் அப்படி பேச ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பேச ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வார்த்தையாக பேச ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாக்கியத்தை பேச ஆரம்பிக்கும் அப்படி வாக்கியத்தை பேசும்போது அதாவது வருஷக்கணக்கான லிசனிங்க்கு அப்புறமா குழந்த ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு வருது அப்போ ஸ்பீக்கிங் எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல தப்பு தப்பாக இருக்குது எல்லாமே தப்பு இன்கரெக்டாகவே இருக்குது இடையில இடையில வார்த்தையை மட்டும் பேசுது அந்த ஸ்பீக்கிங்கில் மழலை மொழி கலந்துருக்கும் அதாவது ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் இருக்கும் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கும் இதெல்லாம் குழந்தை பண்ணுற தப்பு ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் இருக்கும் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கும் இந்த மிஸ்டேக் எல்லாத்தையும் குழந்தை பண்ணும் குழந்தை இதை எல்லாத்தையும் பண்ண 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 கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் கிராமர் மிஸ்டேக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடையும் ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடையும் அப்போது ஒரு மொழியை பேசுகிறதுக்கு இது தாங்க முக்கியம் எந்த குழந்தையும் நான் ரீடிங் படிச்சுக்கிடுறேன் ரைட்டிங் படிச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து தமிழ் பேசுகிறேன் நான் இப்போ தான் தமிழ் எழுத படிக்க கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எந்த குழந்தையும் தமிழ் பேசுகிறது இல்லை அதே தான் நமக்கும் நமக்கு ரீடிங்கும
சூழலை அமைச்சுக்கிடுறதுங்கிறது நமக்கு நம்மளே சூழலை அமைச்சுக்கிடலாம் எப்படி அமைச்சுக்கிடலாம் நிறைய ரேடியோவில் இங்கிலீஷ் நியூஸ் கேட்கலாம் டிவியில் நியூஸ் அதானே லிசனிங் அப்போ லிசனிங் எப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட முறையிலேயே நீங்கள் டிவியில் நியூஸ் பார்க்கலாம் ரேடியோவில் பார்க்கலாம் நிறைய மொபைல் அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்குது அதிலலாம் வந்து உட்காந்து கேட்கலாம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலோட ஆப் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப் இருக்குது இங்கிலீஷ்னு டைப் பண்ணால் அவ்வளோ ஆப் வந்துடப்போகுது அதில் ஒவ்வொன்றும் அப்போ நான் இங்கிலீஷ் பேசணுன்னா மணிக்கணக்கில் இங்கிலீஷ் முதல்ல கேட்கணும் அப்போ தான் எப்படி உச்சரிக்கிறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எங்கே நிறுத்துகிறாங்க எங்கே ஏற்ற இறக்கத்தோடு பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது முதல்ல எனக்கு தெரியும் இதில் கூட ஓரளவு நமக்கு பயிற்சி ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ இதோடு சேர்ந்து ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீக்கிங் என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஸ்பீக்கிங் வரலையே அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரு வரப்பிரசாதம் குழந்தைகளுக்கு இல்லாத ஒரு வரப்பிரசாதம் நமக்கு எழுத படிக்க தெரியும் அப்போது ஸ்பீக்கிங்க்கு முதல் கட்டமாக நாடகம் போடுற மாதிரி நினச்சிக்கிடணும் இன்டர்வியூ தானே நம்ம கிளியர் பண்ணணும் நம்ம ஒன்றும் ஒருத்தர்கிட்ட போய் சரளமாக இங்கிலீஷ் பேசணுங்கிறது நம்மளோட குறிக்கோள் இல்லை இல்லை அப்போ இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணணும்னா இன்டர்வியூவில் மொத்தமாக ஒரு பத்துலேருந்து அதிகபட்சம் இருபது கேள்விக்கு மேலே கேட்க போகிறது இல்லை நீங்கள் என்ன ஃபீல்டு படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்டை பற்றி கேள்வி கேட்க போகிறாங்க அதெல்லாம் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் அது எல்லாத்துக்கும் புக்கில் இருந்தே ஆன்சர் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கிடலாம் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் வாட் இஸ் யுவர் ஹாபி வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் யூ வில் பி வித் எஸ் ஒய் ஷுட் ஐ ஹையர் யூ யூ ஆர் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி ஒய் டூ யூ ஜாயின் அவர் கம்பெனி இந்த மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து இருபது கேள்வி தான் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ன்னு அடித்தா பத்துலேருந்து இருபது கேள்வி தான் வரப்போகுது அந்த பத்து இருபது கேள்விக்கும் உங்கள் மனசுலேருந்து என்ன ஆன்சர் தோணுதோ அதை முதல்லையே எழுதி வச்சுருங்க முதல்லையே எழுதி வச்சு ஒரு நாடகம் போல் நான் இது ஒரு நாடகம் தானே நான் இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு உரையாடல் தானே அப்போது இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் இப்படி பதில் சொல்லுவேன் இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் இப்படி பதில் சொல்லுவேன் இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் இப்படி பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் போல் முதல்லையே தயாரித்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு இங்கிலீஷில் தடுமாறுறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளை இன்டர்வியூ பண்ணுறவருக்கு தெரியாமல் போகும் அந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறமா எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறது உள்ளே எல்லோரும் நம்மக்கிட்ட எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்களோ உள்ளே இங்கிலீஷ் பேசுகிற சூழல் தான் இருந்தால் நம்ம தன்னை போல் இங்கிலீஷ் பேச போகிறோம் உள்ளே தமிழும் கலந்து பேசுகிறாங்க உள்ளே தமிழ்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு சிக்கல் இல்லை நம்ம தமிழ்லேயே பேச போகிறோம் நம்ம மேனேஜர் வந்து தமிழ் தெரியாத ஒருத்தர் அப்போ அவர் நம்மக்கிட்ட இங்கிலீஷ் பேசும்போது நமக்கு கூச்சம் இருக்காது அப்போ இன்டர்வியூவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இங்கிலீஷ் பேசணுமா நிறைய கவனிங்க எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் கவனிக்க முடியுமோ கவனிங்க ஆனால் ஒரு குழந்தைய மாதிரி கவனிங்க சனிக்கிழமை ஒரு அரை ஒன்றரை மணி நேரம் படிப்பேன் ஞாயிறு மூணு மணி நேரம் படிப்பேன் அடுத்து திங்கள்லேருந்து வெள்ளி வரைக்கும் இங்கிலீஷை கவனிக்கவே மாட்டேன் அது குழந்தை அப்படி நடந்துக்கிடறது இல்லை இல்லையா குழந்த தினமும் தன்னை சுற்றி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா நேரமும் அந்த மொழியை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லைனாலும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நான் ஒரு இருபது நிமிஷமாவது கவனிப்பேன் ஒரு முப்பது நிமிஷமாவது கவனிப்பேன் முதல்ல கவனிக்க ஆரம்பிங்க உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே இங்கிலீஷை முதல்ல கொண்டு வாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரம் கூட உங்களை இங்கிலீஷ் அண்டை விடாமல் பண்ணிங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் எப்படி நமக்கு வரும் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படின்னு இங்கிலீஷுக்கு ஒதுக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்பீக்கிங் இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கூச்சம் இருக்குது கூச்சம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க தினமும் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசுகிறது கண்ணாடி முன்னாடி உங்கள் கண்களை பார்த்து நீங்களே பேசும்போது உங்களுடைய கூச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளங்கிடும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பல் விளக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே கண்ணாடியை பார்த்து பேசுகிறது இல்லை குளிச்சுட்டு வந்து தலை வாசி வைக்கிட்டு இருக்கும்போது கண்ணாடியை பார்த்து பேசுகிறது இப்படி இதெல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் தான் என்ன பேசுகிறது என்ன நடந்ததோ அதை பேசுங்க திஸ் மார்னிங் ஐ காட் அப் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஐ பிரெஸ்ட் மை டீத் அட் சிக்ஸ் டென் தென் ஐ வென்ட் பேக் மை மதர் கேம் மை மதர் கேவ் மீ காஃபி ஐ செட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் காஃபி தென் ஐ வென்ட் டு பாத்ரூம் தென் ஐ கேம் பேக் ஐ வாஸ் ஐ சர்ச் ஃபார் மை டவல் இப்படி காலையிலேருந்து நீங்கள் ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க ஏழு மணி வரைக்கும் என்ன நடக்குதுங்கிறதே அப்படியே இங்கிலீஷில் பேசி பாருங்க சடன்லி மை ஃபாதர் கேம் ஹீ ஆஸ்கட் மீ இந்த மாதிரி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஒரு ஒரு கோவையாக உங்களால் சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்கள் இந்த பயிற்சியை தொடர்ச்சியாக அதை செய்யுங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் விடாமல் கேலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் இங்கிலீஷ் கவனித்தேனா இன்றைக்கி நான் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று இங்கிலீஷ் பேசினேனா இப்படி ஒரு